Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en el primer partido de semifinales de la Copa del Mundo de Fútbol Femenino australia Nueva Zelanda 2023. Pues bueno, España está en la, en la final, ¿no? Le derrotó a Suecia el día de hoy. Y esto es así, 2 a 1 el resultado. Gran partido de las españolas. La alineación de España con la 23 Catacol, con la 2 Ana Batle, con la 4 Irene Paredes, con la 14 Laia Codina, con la 19 Olga Caramona, la capitana, con la 3 Teresa Abeleira, con la 6 Aitana Bonmati, con la 11 Alexia Putellas, con la 8 Mariona Caldente y con la 10 Jennifer Hermoso, con la, 11, eh, con la 17 Alba Redondo, la head coach Jorge, bueno, el director técnico Jorge Valdez y la alineación de Suecia con la 1 Cecira Musovic, con la 2 Jona, Jona Anderson, con la 6 Magdalena Eriksson, con la 13 Amanda Illetstedt, con la 14 Natalie Borjon, con la 9 Kosovare Aslani, la capitana, con la 16 Flippa Anchel Dahl, con la 18 Fridolina Rolfo, con la 19 Johanna Kanerit, con la 23 Elin Ruth Benson, con la 11 Estina Blackstein News y el director técnico Peter Gerhardson. Lo resumen un poco, a ver, vayamos a ver cómo fue la cosa. En el primer tiempo no hubo prácticamente nada. Recién en el minuto 57 salió Alexia Putelas, ingresó Salma Paru y Elio. En el minuto 73 salió Alba Redondo, ingresó Eva Navarro. Y en el minuto 77 recién, recién hizo sus, sus dos primeros cambios. No salió Johanna Canerti, entró Olvia, Olivia Schoff. Salió Estina Blackstenius e ingresó Rebecca Blomkvist. En el minuto 81, gol de Salma Parulello. Justo lo que había ingresado por Alexia Putella. En el minuto 81, o sea, España marcaba el primer gol. Luego cambios en Suecia, salió Rubenson e ingresó Horti. Y en el 88, gol de Rebecca Blomkvist. Colocaba el 1 a 1, pero inmediatamente después, o sea, sacaron el balón, la recuperó España y Olga Carbona colocó el 2 a 1 definitivo. En el minuto 90 más 5, cambio, salió Caldente, ingresó Esther González. Pues bueno, así lo ganó España. Vayamos a ver las estadísticas de este partido. 53% de posesión para España, 14% en disputa, 33% para Suecia. Remates, 14 para España, 5 para Suecia, 3 remates a portería para España, 3 para Suecia. Es decir, pues España lo hizo bastante, bastante bien. Y bueno, mereció el triunfo, ¿no? Pues, tuvimos las estadísticas. Siguiente partido, tenemos el Australia versus Inglaterra. Y el día de mañana, esto empieza a 6 de la mañana, así es que bueno, es tempranito. Creo que todos pueden verla, ¿no? Para mí el favorito es Inglaterra, que la verdad es que tiene un equipazo. Y creo que la final va a ser Inglaterra versus España. Bueno, felicidades a España, ¿no? Que llega a su primera final de la Copa del Mundo y la verdad es que bien merecido. Me hubiera gustado verlas contra Japón para la revancha, pero bueno, Suecia también fue un digno rival. 